তো আচ্ছা আসলে একটা শুরুর আগে একটা মুখবন্ধ দেওয়া উচিত আমি একটা জিনিস দেখেছি শুরুতেই সেটা বলি সেটা হচ্ছে যে সুমি বলে যে পরিচারিকা যে পরিচারিকা হিসাবে গেছিল সৌদিতে একাধিক যারা ভিডিও তিনি বানিয়েছিলেন অনেকে ভেবেছে সে মৃত এবং সে লাইভে এসে বলেছিল যে সে মৃত নয় আসলে সে খুব মানে ভাগ্যে আমি বিশ্বাস করি না বাট স্টিল সে যেহেতু একজন ইসলামিস্ট তো তার ক্ষেত্রে আমি সে হয়তো এরকমভাবে ভাবতে পারে যে সৌভাগ্যবশত সে সেই দেশ থেকে ফিরে আসতে পেরেছে এবং তাকে বিভিন্ন তার দুঃসহ স্মৃতি দ্বারা তিনি সে রোমন্থন করছিল এবং তাকে কিভাবে বেঁচে দেওয়া হয়েছে কিভাবে কি করা হয়েছে কিন্তু এটা বড় কথা নয় অবশ্যই এটা খুব দুঃখজনক এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও মানে অনেকটা আবেগমথিত বা আবেগতারিত এটা অস্বাভাবিক হওয়ার কিছু নেই একজন মহিলা যদি এরকমভাবে আকুতি করে সেটা সবাই সবাই মানে আবেগমথিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমি যে জায়গাটা ধরতে চাইছি আসলে সেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস যারা ছবি দেখলাম একটি আমাদের একটি দেশের একটি পত্রিকায় প্রথম সারির পত্রিকায় সেটা হচ্ছে যে তার মানে তার হাজব্যান্ড মানে তার মানে সুমির যে স্বামী তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর সাথে দুটো ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চার একজন একজন মনে হয় হাফেজ বা কোরআন হাফেজ বা কিছু কিছু হতে পারে বা যেহেতু মুসলিম পরিবারে সে একদম ইসলামী লেবাস পরে মাথায় টুপি টুপি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো সেই বাচ্চাটার আসলে কি প্রভাব পড়তে পারে মানে যে জায়গাটার জন্য তার এত দরদ যে যে জায়গার মানুষটার জন্য তার তার এত মানে তার এত মানে একটা ধর্মের প্রতি তার এত অনুরাগ সেই দেশ থেকে যখন একটি মহিলা ফিরে আসছে সেটা তার কি তার কি একটা আমার সেটা ভাবছিলাম যে সে যখন বড় হবে সে যখন জানতে পারবে তার একটা কি ইন্টারেস্ট হবে এসে এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই এটা জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন যেহেতু সোলারিন এসছে আমি সোলারিনকে সেটা সেটা জিজ্ঞেস করতে চাই হ্যাঁ সোলারিন ধন্যবাদ আপনাকে মাইকেল ভাই কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আবারও যেটা বলেছেন সেটা অবশ্যই মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বা বর্তমানে পৃথিবীতে যে আইনটা প্রচলিত আছে সেটা দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই সেটা একটা অবৈধ একটা অপরাধ এবং একটা যৌন নির্যাতন যৌন সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে কিন্তু এটা কোন বাংলাদেশি মুসলমানের খারাপ যদি লেগে থাকে অর্থাৎ একজন নারী সৌদি আরবের গৃহ পরিচারিকা হিসাবে সেখান থেকে তিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ষিত হয়ে এসেছেন কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মোটেও ধর্ষিত হননি এবং এই ব্যাপারটা যদি কোনো বাঙালি যদি মুসলিম কোন ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করে ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি সাথে সাথেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবেন মুর্তাজ হয়ে যাবেন এবং তিনি তাওবা না করা পর্যন্ত তিনি সরাসরি মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হবেন কেননা আপনি যেটা বলেছেন যে এটা আমাদের খারাপ লাগছে কিন্তু এটা খারাপ লাগার কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাটাকে আমরা প্রচার করতে পারিনি কারণ আমরা যদি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাকে আমরা জানতাম তাহলে আমাদের মোটেও এই ধরনের গৃহ পরিচারিকার উপরে যে যৌন সন্ত্রাসটা চালানো হয়েছে সেটাকে আমরা অত্যন্ত বৈধ মনে করতাম যেহেতু আমরা মানবিকতার পথে চলি অনেকটা মানবিকতার পথে চলি মুসলিম কান্ট্রি হয়েও আমরা মানবিকতার পথে চলি আমরা আধুনিকতার কথা বলি নারী অধিকারের কথা বলি সেজন্য আমাদের কাছে এটা খারাপ লাগবে এবং পৃথিবীর সকলের কাছে এটা একই ভাবে খারাপ লাগবে কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে ইসলাম কারণ সুরা আল মুমিন সুরা আল মারিস এবং সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াত অনুযায়ী আমরা যে দাসীগুলোকে পাবো সেই দাসীদের ক্ষেত্রে আমরা জৌনাঙ্গকে আমরা সংযত রাখব না এবং সই হাদিসে বুখারি হাদিসে মুদাব্বার দাস দেওয়া আছে মুকাতাব দাস দেওয়া আছে আমরা এই দাস দাসীগুলোকে আমরা বিক্রি করতে পারবো ক্রয় করতে পারবো এবং দাস দাসী বিক্রি করার পরে যিনি কিনবেন তাকে ইস্তিব্যা করতে হবে ইস্তিব্যাকে বলা হচ্ছে জরায়ু পবিত্র করণ অর্থাৎ আগের মালিক ধরে নিন যে আমি সোলারিন আলেকজান্ডার একটা দাসী ক্রয় করলাম আপনার থেকে মাইকেল ভাই থেকে দশ হাজার টাকায় দাসটা কেনার পরে আমাকে এক মাস ওয়েট করতে হবে দেখতে হবে যে মাইকেল ভাই কর্তৃক ওই দাসিটা গর্ভবতী কিনা এক মাসের পরে যদি তার মধ্যে কোন ধরনের গর্ব সঞ্চারের আলামত দেখা না যায় তাহলে তার গর্ভ পবিত্র হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তার গর্ভের মধ্যে অন্যের পানি বা বীর্য পরে নাই এবং সেক্ষেত্রে আমি দাসির সাথে যৌন কাজ করতে পারবো এবং আলহাদায়ের মধ্যে আমি বাজার এবং দাসি কেনাবেচা করতে পারবো সুতরাং বাংলাদেশ থেকে যেই সমস্ত নারীগুলো সৌদি আরব যাচ্ছে সেখানে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং কোরআন হাদিস এবং টোটাল যে সুন্না বা শরীয়ত সেই শরীয়ত মোতাবেক সৌদিরা কোন অবস্থাতে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে পারবে না সেটাই হচ্ছে অবৈধ এবং করাটা অত্যন্ত বৈধ আল্লাহ কিতাব 
এবং মুহাম্মদের হাদিস এবং টোটাল শরীয়তের মধ্যে এই সংক্রান্ত কোনো বাধা নিষেধ নেই সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে কোন বাঙালি যদি এটার প্রতি ঘৃণা বোধ করে তার ইমান আকিদা ইসলাম থেকে সে খারিজ হয়ে যাবে মাইকেল ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে এটা খুব ভালো লাগলো কিন্তু অবশ্যই এটা সঠিক এবং এটা আর মানে এটা মানে এগুলো না বললে উত্তুক্তি করা হবে না এগুলো যদি বলা হয় তবে আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই বাচ্চাটার কি প্রভাব পড়বে যে বাচ্চাটি এরকম ভাবে দেখলো আসলে जिज्ञेस कर অনেক ধন্যবাদ তো আসলে আজকে তাহলে মূল টপিকে আমরা আস্তে আস্তে ফিরি আসলে যে মূল টপিকে আলোচনার জন্য আসলে আমরা আজকে এসছি লাইভে হ্যাঁ তো সেই টপিকটা হচ্ছে যে আমরা মূলত অনলাইন বা অফলাইনে আমরা বিভিন্ন রকম কথা শুনে থাকি মূলত অ্যাবিউসিভ কথা বা রেস কখনো সেটাকে আমরা রেসিস্ট বলি কখনো সেটাকে আমরা সেক্সিস্ট বলি বিভিন্ন তক তকমা দিই যেমন নিগের কথাটা একটি সেই একটা রেসিস্ট তক বা নিগের কথাটা কোনো সাদা মানুষ বললে আমরা অবশ্যই তাকে বলবো যে এই লোকটি আসলে বর্ণবিদ্বেষী তো সে তেমনই আমাদের যদি ধর্মভিত্তিক যদি আলোচনা হয় তাহলে মুসলিম কর্তৃক যেহেতু মুসলিম আজকে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করতে এসছি আসলে অন্য টপিক নিয়ে আসলে আলোচনা করি না আপনার সাথে মূলত করি অফ টপিক বাট আজকে যেহেতু ইসলামের একটা দিক নিয়ে আলোচনা করতে এসছি সেটা হচ্ছে এটা যে এই যে তারা যে মানে অন্য মানে অমুসলিম যে অবশ্যই আপনাকে মানতে হবে যে মুসলিম মানে মুসলিমের চেয়ে সে নাস্তিক অ্যাগনস্টিক বা যাদের কথাই বলুন অমুসলিমের সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক বেশি সেই জন্য ব্যাপারটা অনেক অনেকটা রেলিভেন্ট বলে আমার মনে হয় তারা কাউকে কাউকে কাফের বলছে কাউকে মুশরিক বলছে অবশ্যই মুশরিক মূর্তি বোঝার সেই দিকটা যাচ্ছি না কিন্তু কাউকে বলছে মূলত হিন্দুদেরকে টার্গেট করে একটা কথা বলা হয় সেটা হচ্ছে মালাউন কাফের মুশরিক মালাউন এই সব কথাকে তারা গালি অর্থে ব্যবহার করে এবং আমার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বা মোনাফেক তো আমার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এগুলোকে আদৌ গালি অবধি ব্যবহার করা যায় নাকি তারা কি জেনে বুঝে এগুলো করছে নাকি এগুলোর সত্যি এগুলোর কোনো অন্যরকম মানে অ্যাবিউসিভ কোনো একটা ভ্যালিডিটি আছে এটা এটাই হ্যাঁ বলুন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে ইসলাম আসলে কি বলছে ইসলাম পুরো মানব জাতিকে দুটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে মুসলিম একটা হচ্ছে অমুসলিম এবং আমরা আমাদের বিভিন্ন বই পথ স্কুলের মধ্যে অমুসলিম শব্দটা আমরা দেখি এবং অমুসলিম শব্দটা আমাদের কাছে একজন গালির মতো লাগে কারণ এক মুসলিম সে তাকে অমুসলিম বলবে এটা এক ধরনের গালি এই যে অমুসলিম তাদেরকে সোজা কথায় বলে কাফি কাফির হচ্ছে এক বচন কাফিরুন হচ্ছে বহু বচন যেমন সুরা কাফিরুন আছে এটা একটা মাকি সুরা এই কাফির বা কাফিরুন মানে কি কাফির বা কাফিরুনের ব্যবহারিক অর্থ হলো অবাধ্যতা অস্বীকার করা অথবা অকৃতজ্ঞতা জানানো অর্থাৎ ইমান বা আকিদার বিখিক বিপরীতটাই হচ্ছে কাফির আপনি হচ্ছে একজন মুমিন আপনি একজন মুসলিম ঠিক তার বিপরীত হচ্ছে কাফির আর কাফির একদম অরিজিনাল যদি সুন্দর দেখতে চান সেটা হচ্ছে যে অস্বীকার করা তাকে অস্বীকার করছেন আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে তাকে অস্বীকার করছেন আল্লাহ প্রেরিত রাসুল হচ্ছে নবী হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সাহেব এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি অস্বীকার করে ফেলেন আপনি হয়ে যাচ্ছেন পুরা কাফের এবং কাফেরের মধ্যে বেশ কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে যেমন কাফের হচ্ছে মূল কাফেরের পরবর্তীতে আসে মূর্তাত মূর্তাত মানে হচ্ছে শব্দ থেকে মূর্তা শব্দ এসেছে অর্থাৎ যে স্বধর্ম ত্যাগ করে চলে যায় অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারী হচ্ছে মূর্তা এরপর আসে মুনাফিক এরপর আসে মুশরিক এরপর আসে জিন্দিক এরপর আসে মুতাজিলা এরপর আসে খারিজি এরপর আসে শিয়া এরপর আসে কাদিয়ানি এই সবগুলোই হচ্ছে কাফিরের ভিন্ন ভিন্ন ডেফিনেশনে ভিন্ন ভিন্ন কিছু কাফির তবে প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা একটা সংজ্ঞা আছে এবং সর্বশেষ যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে মালাউল এবং এই মালাউনটা নিয়ে আপনি কিন্তু কিছু আলোচনা করতে চেয়েছিলাম তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে টোটাল যে মানব জাতি সেখান থেকে মুসলিমদের বাদ দিলে আমরা যদি এই মুহূর্তে আটশো কোটি মানুষ ধরে নি আটশো কোটির মধ্যে দেড়শো কোটি হচ্ছে মুসলিম তাহলে বাকি যে পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি সেই হিসাবে প্রায় বিশ পার্সেন্ট সতেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট আসে মুসলিম তাহলে বাকি কি আশি থেকে তিরাশি পার্সেন্ট এই যে মানব গোষ্ঠীগুলো আছে নারী পুরুষ তৃতীয় লিঙ্গ সহ তারা সকলে হচ্ছে কাফি 
তাদের মধ্যে কেউ হয়তো মুরতাদ কেউ হয়তো জিন্দিক কেউ বাতিনি কেউ খারিজি কেউ মুতাজিলা কেউ এটা কি যে মালাউন কেউ মানে হচ্ছে আহলে কিতাব এই ধরনের কথাবার্তা সুতরাং ইসলাম অনুযায়ী বাকি সবাই হচ্ছে কাফের এবং মুসলিম হচ্ছে অন্যদিকে তাই মুসলিমদের মধ্যে মুনাফিক কিন্তু কাফিরের মধ্যে পড়ে তবে এদের কাফির মানে হচ্ছে কুফর করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলা এদের কুফরটা যেহেতু ছোট সুতরাং যারা মুনাফিক বা যারা ফাঁসে তারা যদি সরাসরি কোনো কিছু না বলে মানে প্রকাশ্যে কোনো কিছু না বলে সেই ক্ষেত্রে ওদের জন্য কিছুটা ছাড় আছে মাইকেল ভাই হ্যাঁ এটা বুঝলাম মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা মুনাফিক যারা ইসলামের মধ্যে থেকে ইসলামের মানে জ্ঞানে বা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে অজ্ঞানতা বসত যদি তারা ওই ইসলামেরই কোনো বিরোধিতা তারা করে থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি বললেন যে সেই ক্ষেত্রে একটা মানে তাদের যে মানে তাদের যে অপরাধটা কি হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদের কোন পর্যায়ে ফেলা হবে সেটা নিয়ে আপনি আলোচনা করলেন এবার আমি আসতে চাই আসলে মালাউন ব্যাপারটা থেকে মালাউন ব্যাপারটা কিন্তু খুব খুব গভীর ব্যাপার আসলে মালাউনের ব্যাপারটাতে দৃষ্টিপাত করতে চাইছি আসলে কারণ এই ব্যাপারগুলো আমি বুঝে গেলাম আপনার থেকে মোটামুটি আমি জাস্ট মালাউন ব্যাপারটাতে মালাউন কেন মালাউন ব্যাপার সাথে কি এই মোনাফেক কাফেরদের কোনো তুলনা চলে এই ব্যাপারে আপনি আমি একটু জানতে চাইছি হ্যাঁ হচ্ছে যে সম্পূর্ণ আরেকটা নাস্তিক নয় এরা তবে এরা হচ্ছে যে আসলে একটা মুশ্রিক টাইপের তবে বিশেষ করে উপমহাদেশে যে ভারত ভারতীয়রা আছে বা যারা হিন্দুরা আছে আমি আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যারা হিন্দু তাদেরকে বলা হচ্ছে মালাউন হচ্ছে একটি গালি যা বাংলাদেশে মূলত হিন্দুদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় মালাউন শব্দটি হচ্ছে অভিশপ্ত বা আল্লাহ অভিশপ্ত প্রাপ্ত অর্থাৎ যারা আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত তাদেরকে বলা হচ্ছে মালাউন এবং এই বিষয়ে আপনি বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের পরিমার্জিত সংস্করণের নয়শো একাশি পৃষ্ঠায় মালাউন শব্দের তিনটি অর্থ দাও আছে একটা হচ্ছে লানত প্রাপ্ত অভিশপ্ত বিতাড়িত কাফে অর্থাৎ আরেকটা হচ্ছে মুসলিম কর্তৃক ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ্যে গালি বিশেষ লানত শব্দের অর্থ নিয়ে সমস্যা কিছু স্কলার ছিল পরে অভিধানের এক হাজার চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় সেই সমস্যার সমাধান মিলল লানত শব্দের তিনটা অর্থ অভিশাপ অপমান লাঞ্ছনা বা ভৎসনা সুতরাং যারা মালাউন তারা আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত আল্লাহ লানত প্রাপ্ত আল্লাহ তাদেরকে ভৎসনা মানে গালি গালাজ বকা ঝোঁকা করে অর্থাৎ আল্লাহ থেকে যারা সম্পূর্ণ দূরে এই ধরনের লোকদেরকে মালাউন বলা হয় এবং হিন্দুদেরকে মালাউন বলার কারণ হচ্ছে তারাই হচ্ছে একমাত্র জাতি যা বিশাল একটা সংখ্যায় বসবাস করে প্রায় একশো বিশ কোটি প্লাস এবং তাদের বিশাল একটা দেশ আছে এবং এই দেশে যতগুলো হিন্দু আছে তারা কিন্তু মূলত সবাই মুসলিম বা তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তারা কেউ হয়তো গাছের পূজা করে কেউ হয়তো গাইরুল্লা বলে কেউ হয়তো আবার মূর্তি পূজা করে কেউ শিবের কৃষ্ণের কেউ ব্রহ্মার কেউ বিষ্ণু নানা ভাবে তারা কিন্তু বিভক্ত এবং যতগুলো তারা মূর্তি পূজা করতেছে বা অন্য কোন পরমেশ্বর ভগবান বা এটা কি যে সৃষ্টি করতে বা যেভাবে তারা দাপ না কেন সবকিছুই কিন্তু ইসলাম বিরোধী এবং তারা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর জমিনে শিরক করে যাচ্ছে আর তারা যেহেতু আল্লাহর জমিনে শিরক করে যাচ্ছে সুতরাং আল্লাহর জমিন থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হচ্ছে আল্লাহ এবং নবীর ওয়াদা করা হয়েছিল তার সাহাবিদের কাছে উম্মতের কাছে এবং প্রতিটা মুসলিম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে হ্যাঁ তারা অবশ্যই ভারত আক্রমণ করবে এবং ভারত আক্রমণ করে সকলকে তারা বিতাড়িত করে সিরিয়ায় নিয়ে যাবে আর ভারতের সকল ধন সম্পত্তি তারাও বিতারে নিবে আচ্ছা আচ্ছা তো মূলত ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে যে মাল মানে যেটা তো আমরা দেখি অনলাইনেও একটা এক দল লোক একজন বলা উচিত না একটাও বলা উচিত না আসলে এক দল লোক তারা ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে যে যে ইসলামের যেসব কথাগুলো কাফের বলুন বা এইসব কথাগুলো সেগুলো খারাপ অর্থ নয় এগুলো হচ্ছে মানে আসলে কি তারা একটা প্রমাণ করতে চাইছে যে এই কবুলের মানে ইউফেমিজম যোগ করতে চাইছে যে এই কথাগুলো অতটা খারাপ নয় যতটা আপনারা ভাবেন কিন্তু মূল মূলত এটা আমার আপনার কথা থেকে পরিষ্কার যে মূলত তাদেরকে অপমানজনক শব্দ সব করে শব্দ অপমানজনক তাই তো অপমানজনক শব্দ তো যাই আমি একটু অন্যদিকে আসি কনভার্সলি একটা আমি ভাবছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কখনো কখনো ইসলাম বা মুসলিমদের নিয়ে সমালোচনা করতে হলে আমরা অনেক সময় মোল্লা বা বা কি বলবো এরকম শব্দ আমরা ইউজ করি মোল্লা বা মোমেন এই কথাগুলো ইউজ করি তো মোল্লা বা মোমেন কথাগুলো মূলত আমরা মূলত আমরা বোঝাতে বোঝাতে এটা এটা আমাদের কথা যে স্বল্প শিক্ষিত খুব অর্থোডক্স মুসলিম 
যারা জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার ধারে না বা যারা ভয়ঙ্কর সে চাপাতি মানে মানে নাই ফোল্ডেড যারা যাদের কথা আছে বা তারা অল্পতি খেপে যায় তারা যুক্তি বুদ্ধির কোনো ধার ধারে না আমি তাদেরকে বোঝাতে চাইছি কিন্তু তারা এটাকে অবশ্যই এটা অপমানজনক হিসেবে নয় বাট তাদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরছি ধরতে চাই কিন্তু এই কথাগুলোর আক্ষরিক অর্থ কি এরকম অপমানজনক এটা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি না প্রতিটা মুসলিমের যে আমরা শব্দগুলো ব্যবহার করি সেগুলো আমাদেরকে ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সাহেব বলে গিয়েছেন তোমরা কাউকে কাফের ডাকবা যেটাকে কাফের ডেকে থাকো তার মধ্যে যদি কোনো কুফি পাওয়া না যায় তবে যে ডেকেছে সেই হবে কাফির হয়ে যাবে সেটা অন্য আলোচনা তবে মুসলিম কাকে বলে মুসলিম আর মেয়েদেরকে বলা হচ্ছে মুসলিমা যেই সমস্ত পুরুষ আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়েছে মোহাম্মদের নবদকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং আল্লাহর বিধানগুলোকে বিশ্বাস করে ওই সমস্ত নারী এবং পুরুষকে বলা হচ্ছে মুসলিম অথবা মুসলিমা আর মুমিন বা মুমিনা কাকে বলে যেই সমস্ত নারী বা পুরুষ তারা আল্লাহ এবং নবীকে স্বীকার করে নিয়েছে তার সমগ্র বিধি বিধান নিষেধ আদেশ সবকিছুকে তারা বিশ্বাস করে এবং নিজেদের জীবনে কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে খুব কড়া ভাবে আল্লাহর আদেশকে অনুসরণ করে নবীর সুন্নত অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় মুমিন সুতরাং আমরা সকলেই মুসলিম হলেও কিন্তু সকলে মুমিন না মুমিন হচ্ছে আরো উপরের স্তরের একটা মুসলিমকে বোঝায় আর মোল্লা মোল্লা শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ আমরা বলি যে কাট মোল্লা বলি মোল্লা কিন্তু মোটেও কিন্তু সেরকম না মোল্লা শব্দটি হচ্ছে আসলে মাওলা শব্দ একটা সংক্ষিপ্ত রূপ মানে মাওলা শব্দ হচ্ছে মাওলা মানে হচ্ছে যে রক্ষক কর্তা নেতা বা অভিভাবক এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম দেশও কিন্তু পদবি যেটা আছে বা যেটা আমরা উপাধি বলি বা ডেজিগনেশন বলি সেটা হচ্ছে যে আসলে মোল্লা এবং বাংলা একাডেমিতে মোল্লা শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট মহাপণ্ডিত ব্যক্তি যেমন মোল্লা কারি মোল্লা জিয়ন এবং ফারস ফার্সি এবং ইসলামী পরিভাষায় মোল্লাকে বলা হচ্ছে শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি তার ধর্ম নিয়ে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম নিয়ে যার প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান আছে তার একটা পরিপূর্ণ একটা জ্ঞান আছে তাকে আমরা মোল্লা বলি সোজা কথায় ইসলাম যে পুরোহিত বা ইসলামের যে ধর্ম পরিচালনা করে এমন ব্যক্তি যার ধর্ম সংক্রান্ত সকল জ্ঞান রয়েছে তাকে আমরা মোল্লা বলি যেভাবে আমরা একজন পুরোহিত বলি বা পূজারি বলি বা ফাদার বা প্রেস বলি বা ধর্ম বদল ভিক্ষ বলি এরা এরকম যেভাবে উপাধি গুলো আছে ঠিক উপভোগ মোল্লাদের ক্ষেত্রে একই উপাধি দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত শব্দটা যদি আমি যদি দেখি অত্যন্ত সম্মান সূচক একটা শব্দ এখানে না কোনোভাবে মানে খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি আমি যদি বলে যে তিনি হচ্ছে একজন মোল্লা তার মানে হচ্ছেন তিনি তার এলাকায় একজন ইসলামিক পরিপূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে তার যথেষ্ট ভালো নলেজ আছে এবং তিনি পারেন ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করতে সুতরাং এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনো খারাপ কোন মাইকেল ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তো একটা জায়গায় আমরা জানলাম ব্যাপারটা আর তিন আরেকটি ব্যাপার নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে এসছি এটা হচ্ছে তৃতীয় ভাগ দ্বিতীয় ভাগ সরি প্রথমটা মুখবন্ধ প্রথমটা প্রথম ভাগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ সেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি এদের মধ্যে মূলত ইসলামিস্টদের মধ্যে সেটা হচ্ছে এটা যে তারা কিন্তু মূলত যখন একটা আলোচনা করে তারা কিন্তু তাদের মধ্যে যে জিনিসটা আমি দেখি সেটা হচ্ছে যে তার মূলত একটা আমি একটা একটি জায়গায় উল্লেখ করি একটা জায়গায় কোনো একজন আমাদের মানে যে অনলাইনে যারা ইসলাম প্রচার করি কারি তাদের মধ্যে একজনকে আমি শুনেছিলাম যে মানুষ আপনি আপনি হয়তো শুনেছিলেন কথাটা যে সে বলছিল যে এখানকার মুসলিমরা অত্যাচারিত ধরে সে ওই অন্য দেশের মুসলিমরা সে পক্ষে কথা বলবে এখানে হিন্দুরা অত্যাচারিত হবে ভারতের হিন্দুরা এর মানে সাপোর্ট করবে বা এর প্রতিবাদ করবে কিন্তু সে তখনই আমাদের আরেকজন মুক্তমনা মাসুদ ভাই উনি বললেন যে মানুষের অত্যাচারের উপর বা মানুষ যখন নিপীড়িত হবে সে যে ধর্ম বর্ণের হোক মানুষ কেন কথা বলবে না সব মানুষ কেন কথা বলবে না তার বিরুদ্ধে তো ইসলাম কি মূলত সেগ্রিগেশন শেখাচ্ছে মানে আপনার যে কথা থেকে আমি একটা একটা আভাস পাচ্ছি আপনার কি মনে হয় শিখাচ্ছে তুমি কোন অবস্থায় অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান জানাবে না তাদেরকে তুমি মানুষ হিসাবে গণ্য করবে না তাদেরকে তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রাণী হিসেবে গণ্য করবে যেমন 
কোরআনের এই আয়াতটা দিয়ে অনেকেই তো আবার এখন নানা ধরনের হাবিজাবি কথা বলবে যেমন সুরা আরাফে সুরা আরাফের একশো উনসত্তর নাম্বার আয়াত এখানে বলা হচ্ছে তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে উপলব্ধি করে না তাদের চোখ আছে তারা তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে তারা তা দিয়ে শুনে না এরা পশুর নেই বরং তারা তার থেকেও নিকৃষ্ট তারাই কাফেল সুরা আরাফ আয়াত নাম্বার একশো উনসত্তর আমরা দেখতে পেলাম যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনের মধ্যে বলছে বিশ্বাস করে না যারা ইমান আনে না যারা দেখেও দেখে না ফাঁক আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহর একত্ববাদ মোহাম্মদের নবীত্ব মোহাম্মদের রিসালাত এই ব্যাপারগুলো যারা দেখে না তারা হচ্ছে শুধু পশু না পশুর থেকে নিকৃষ্ট সুতরাং যারা অমুসলিম আছে পৃথিবীর পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি মানুষ এরা প্রত্যেকে হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং তারা পশুর মর্যাদা বা পশু ট্যাটাস ফেরো না এবং যখন আপনি ছোটবেলা থেকে একটা মুসলিম পরিবারে এই ধরনের কথাগুলো একটা বাচ্চাকে আপনি বলতেই থাকবেন বলতেই থাকবেন সে যখন আঠারো বিশ বা বাইশ বছর হবে তার যখন পুরো মানসিকতা তখন যখন একটা অবকাঠামোগত রূপ পাবে তখন কি হবে তখন তার এই ঘৃণাটা সে বহির প্রকাশ করা শুরু করবে অমুসলিমদের উপর এবং এই ব্যাপারটা তারা কি করে চোদ্দশো চল্লিশ বছর ধরে পরের জেনারেশন থেকে পরের জেনারেশন দিয়ে আসছে সুতরাং ইসলামের থেকে আপনি কখনো মুক্ত চিন্তা ইসলামের থেকে আপনি অন্যথমত সম্মান প্রদর্শন করা এটা কোন অবস্থাতে পসিবল না যদি কেউ করে থাকে ইসলাম থেকে এক কথায় খারিজ হয়ে যাবে হাতখানি আলেন্দের এটাই মতামত ওলা মায়েকেরাম কুকায়ে এজাম সবার একই মতামত সুতরাং আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন আপনাকে সকলকে ঘৃণা করতেই হবে এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নির্দেশ মাইকেল হ্যাঁ এইটা এইটার থেকে আসলে আমার যে কথাটা প্রথমে বলেছিলাম তার থেকে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্যায়ে আসি আমি একটা জিনিস দেখে লক্ষ্য করেছি আসলে আমরা যে আলোচনা করি বা ইসলাম একটা জিনিস করে সেটা হচ্ছে কনসপিরেসি থিওরি তারা বানায় বিভিন্ন রকম এই ইসলামের উপর একটা অত্যাচার আসছে এই ইসলামের উপর একটা বিশাল আক্রমণ আছে প্রত্যেক হ্যাঁ অবশ্যই ইসলামিস্টরা বা মুসলিমরা অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে কিন্তু তারা এটা একটা গ্লোবাল একটা 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 কি বলবো গ্লোবাল একটা সিনেরিও বা গ্লোবাল একটা সিনেরিও দেখতে দিতে চাইছে সমানে একটা জেনারেলাইজার বা জেনারেলিক একটা সিচুয়েশন কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে এরকম আমার উপরে অত্যাচার আসছে বা আমার উপরে এরকম আক্রমণ আসছে এরকম একটা মানে একটা ধো তুলে তারা অমুসলিম বলুন বা যাক অন্যান্য হ্যাঁ অমুসলিম বলতে সবাই পড়ে হ্যাঁ তো অমুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তারা আর তো মূলত আমি বলছি যে তারা যে নিজেদের আক্রমণটাকে জাস্টিফাই করার জন্য কি তারা এই ধোঁয়াটা তুলছে আমি এটা প্রশ্ন কারণ আমি এটাই বলতে চাইছি যদি ষড়যন্ত্র হয় তাহলে আমার তো মনে হয় যে যে কেউ যে কেউ যদি মানে মুসলিম বলুন অমুসলিম যদি কোরআন হাদিস যদি মানে হাদিসের বা তাফসির কোরআন হাদিস তাফসির যদি কিছু করেও তারা পড়ে রাখে তাহলে তারা তারা বুঝতে পারবে যে প্রকৃত ইসলামটা কোথায় বা যেহেতু এগুলো ভিত্তি কোরআন হাদিস এবং তাফসির এগুলো একটা ইসলামের একটা মোটামুটি জ্ঞান রাখার জন্য আমার মনে হয় এনাফ আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা কিন্তু সেখানে কি আমার মনে হচ্ছে যেটা যে সেটা হচ্ছে যে তাদের এই অন্যায়গুলোকে জাস্টিফাই করার জন্য কি মানে একটা জিনিস তাদের মধ্যে খুব কাজ কাজ করে যে আমি দেখি যে তারা বলে থাকে যে অমুক সে ছিল নাস্তিক হ্যাঁ হিটলার এতজন লিহুদিকে মেরেছিল অমুক এতজনকে মেরেছিল হ্যাঁ মানে আমার এইটা মানে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে যে তারা তাদের তাদের যে হত্যাকাণ্ড বা তাদের যে অত্যাচার সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য এটা ব্যবহার করে কারণ আমার এটা মনে আছে যখন যখন প্যালেস্তিন বা ফিলিস্তিনের সাথে যখন আমাদের এই ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের যখন একটা কনফ্লিক্ট হলো যখন প্রচুর ফিলিস্তিনি মারা গেল আসলে ইসরায়েল হাতে তখন কিন্তু তারা বারবার হিটলারের নাম নিয়ে চলে যে হিটলার সঠিক ছিল হিটলার বলে গেছিল যে এই কয়েকজন ইহুদি করে বুঝিয়ে গেলাম এটা কত ভয়ঙ্কর ছিল তখন আবার তারা হিটলারকে সমর্থন যোগাচ্ছে তো এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আসলে আমি এটাই বলতে চাইছি যে এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বটা কতটুকু যৌক্তিক আপনাকে যেটা আমি আপনাকে বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে কথাটা আপনি বলেছিলেন সেটা অত্যন্ত আসলে ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে মুসলিমদেরকে মানে অত্যাচার করা হচ্ছে বা মুসলিমদেরকে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এটা কিন্তু মোটেও তা নয় ব্যাপারটা মোটে এরকম নয় কারণ আমরা যদি কোরআন অথবা আমরা হাদিস দেখি সেক্ষেত্রে আমাদের পুরো ব্যাপারটা ভিন্ন একটা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে যেরকম মোহাম্মদ তার জীবনে সর্বশেষ যে অসিয়ত মৃত্যু শয্যায় তিনি তিনটা কথা বলে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আরো উপদ্বীপে কোন মুসি কোন ধরনের ইহুদি এবং নাসারা এই জাতিকে থাকতে দেওয়া হবে না সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেখলাম যে মোহাম্মদ কিন্তু তার রসিয়তে বলে গিয়েছেন তিনি আরো উপদ্বীপে কোন ধরনের অমুসলিমই রাখবেন না তিনি সকল ওখান থেকে বের করে দিবেন এবং মোহাম্মদ তার সই হাদিসের মধ্যে বলে গিয়েছেন যে তিনি যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছেন 
পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর প্রতিটা লোক সুরা তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো নিকটবর্তী বলতে দুই ধরনের নিকটবর্তী বোঝায় সেটা হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্কে নিকটবর্তী আর দ্বিতীয় হচ্ছে অবস্থানগত নিকটবর্তী যারা অবস্থানগত নিকটবর্তী কাফের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে এবং আপনার যদি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কেউ যদি কাফের হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে এবং আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবেন না বা মুসলিম হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার মোহাম্মদকে আপনার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন এবং নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসতে পারবেন না সুতরাং আপনাকে মুমিন হতে হলে মোহাম্মদের কথাগুলোকে মানতে হবে সুরা আল আহাজাবের ছত্রিশ নম্বর আয়ত বলা হচ্ছে মোহাম্মদ যদি কোনো নির্দেশ দিয়ে থাকেন সেটাকে লঙ্ঘন করার এক্তিয়ার কোন নারী অর্থাৎ মুসলিম নারী বা পুরুষের নেই সুতরাং মোহাম্মদ তার জীবনে সর্বশেষ যে অসিয়ত করে গিয়েছেন আর থেকে সকলকে বের করে দিতে হবে সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং একই সাথে পৃথিবীর প্রতিটা লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং বিশেষ করে যুদ্ধ চালাতে হবে ভারতের বিরুদ্ধে এবং ভারত বলতে আমরা বর্তমানে যে ভারত বলি সেটা মোটেও না ভারত বলতে বুঝাচ্ছে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ ভুটান এই বিশাল এবং অনেকটা ইরাকের কাছাকাছি অঞ্চল নিয়ে যে ভারত তথা উপমহাদেশ সেইখানে অবশ্যই জিহাদ বা যুদ্ধ চালাতে হবে তাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হবে এটা হচ্ছে বুখারের ওস্তাদ নাইম ইবনে হাম্মাদ তিনি তার আল ফিতান কিতাবের মধ্যে বলে গিয়েছেন এগুলো খুব রেয়ার কিতাব এগুলো পাওয়া যাবে না এগুলো আমরা যারা শিবির করতাম তারাই এই কিতাব গুলো কিছুটা আমরা পেতাম তো এই কিতাব গুলোর মধ্যে সরাসরি বলা হচ্ছে যে তোমরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তোমরা সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তোমরা আরব উপজীব থেকে ওদের যাদের অধিবাসী তাদেরকে তোমরা বের করে দিবে তাহলে মোহাম্মদ যদি চোদ্দশো চল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যায় সেই ক্ষেত্রে এখন যদি সে যুদ্ধেরকেও প্রতিউত্তর করে সেটা কি আসলে কি কনস্পিরেসি থিওরি হবে নাকি সেটা কি ইসলামকে ধ্বংস করা হবে নাকি সেটা নিজেকে প্রতিরক্ষা করা হবে অবশ্যই সেটা নিজেকে প্রতিরক্ষা করা হবে এবং প্রতিটা মানুষের অধিকার আছে নিজেকে প্রতিরক্ষা করা সুতরাং পৃথিবীর কোন মানুষ যদি এই কথাগুলো পরে কোন ধরনের আন্তর্জাতিক আদালতে এগুলোকে যদি ব্যান করার জন্য আবেদন জানায় তবে সেটা অবশ্যই গৃহীত হবে কারণ এই কথাগুলো কোন ধর্মের মধ্যে লেখা আছে এবং সেটা বিশ্বাস করতেছে প্রায় দেড়শো কোটি মানুষ যদি কেউ বিশ্বাস না করতো কিছুই যায় আসে না কারণ আপনিও বলেছেন যে হিটলার হ্যাঁ হিটলার অনেক মানুষ হত্যা করেছে নিন্দনীয় ব্যাপার উনিশশো সালে পাকিস্তানে অনেক মানুষ করেছে সেটাও নিন্দনীয় ব্যাপার তবে সেটা প্রেক্ষাপট শেষ ওই লোকগুলো ইয়াহিয়া হিটলার তারপরে হচ্ছে যতগুলো মুসলিম শাসক ছিল যেমন মোগল শাসকরা তারপরে এরা এদের জীবনের পর পর এদের সমগ্র কার্যকারিতা আদর্শ অনুসারী সব শেষ কিন্তু মোহাম্মদ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বলব থাকবে তার আইন আল্লাহর আইন হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত বলব থাকবে সুতরাং এই কথাগুলো কেয়ামত পর্যন্ত অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুতরাং কোন যে কোনো অমুসলিম চাইলেই এই বিধানগুলোর উপরে সে আমল করতে পারে এবং আমল করার পর যদি এখন তোমার মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালায় সেখানে আসলে কিছুই করার নেই কারণ সর্বপ্রথম যুদ্ধের নির্দেশনা মোহাম্মদ দিয়ে গিয়েছে আমরা শুধু ডিফেন্ড করব আর আমাকে আমার নিজেকে বাঁচা বা নিজেকে ডিফেন্ড করা উচিত আমাকে আইন দিয়েছে আমাকে যদি আপনি বলেন তুমি হিন্দু তুমি নাস্তিক তুমি খ্রিস্টান তুমি অগ্রবাদী ইসলামে কিন্তু অগ্রবাদী হওয়া মানে হচ্ছে নাস্তিক এই অগ্রবাদী হয়ে যাচ্ছে তোমাকে আমি হত্যা করবো তার মানে আমি কিন্তু তোমাকে আক্রমণ করছি না আমি কিন্তু আপনাকে মানে কাটতে আসতেছি না বা মারতে আসতেছি না আমি বলতেছি আমি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তোমার মুখকে হত্যা করো আমি চাচ্ছি না আমি বলছি আপনি আপনারটা পালন করেন কিন্তু আপনারটা যদি আমি পালন না করি আপনি আমাকে হত্যা করতে আসবেন এই ক্ষেত্রে যদি আমি চুপ থাকি সেটা তো আমার অধিকারকে আসলে লঙ্ঘন করা হচ্ছে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সুতরাং একজন মানুষ হিসেবে একজন সভ্যমান দেশের মানুষ হিসেবে আমি এই ধরনের কর্মকাণ্ড গুলো চরম বিরোধিতা করি এবং আল্লাহ এবং মোহাম্মদের এই আইনগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হওয়া উচিত সুতরাং যারা বলে যে এটা কনস্পিরেসি থিওরি তারা অত্যন্ত মিথ্যা বলে কারণ তারা জানে যে মোহাম্মদ নিজেই আগে কি করে গিয়েছে এই আইনগুলো পাশ করে গিয়েছে এবং সুরা তাবার উনত্রিশ নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে আহলে কিতাব দু তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধ করো যতক্ষণ তারা ইসলাম কবুল করে অথবা তারা জিজিয়া দেয় 
আমাদের জিজিয়া হচ্ছে কি আপনি কুফরি করছেন ইসলামিক দেশে সেজন্য আপনাকে একটা শিক্ষামূলক শাস্তিমূলক একটা ট্যাক্স তাদেরকে দিতে হবে এবার কথা হচ্ছে কারা কারা জিজিয়া দিবে শুধুমাত্র আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিস্টান এবং ইহুদি অমুসলিম যারা আছে মানে মুসলিম জিন্দিক এদের জন্য কোনো কিছু নাই জাস্ট দুটো পন্থা একটা হচ্ছে তুমি ইসলাম কবুল করবে অথবা তুমি জিজিয়া দিবে এবং মোহাম্মদের সহি হাদিস হচ্ছে তিনি যখন কোন এলাকার মধ্যে তার সৈন্য পাঠাতেন তাকে সারিয়া বলে বা তিনি যখন গাজোয় যেতেন বা নিজে যুদ্ধে যেতেন তখন তিনি তিনটা কাজ করতেন তিনি প্রথমে বলতেন যে হে অমুক গত্র তোমরা ইসলাম কবুল করো তারা যদি বলতো যে আমি ইসলাম কবুল করব না তাহলে তোমরা জিজিয়া দাও ওরা যদি বলে যে আমরা জিজিয়াও দিব না তাহলে আল্লাহর নাম করে তাদের উপরে যুদ্ধ করতে হবে কিতাল করতে হবে সুতরাং এই আঙ্গুল যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বর্বর সুতরাং পৃথিবীর পূর্তিটা মানব মানবী কিন্তু ইসলাম দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের কিতাব এগুলো লেখা আছে সুতরাং সেখানে কোন ধরনের কনসপিরিয়েন্স থাকার প্রশ্নই আসে না মাইকেল ভাই হ্যাঁ এটা খুব ভালো একটা কথা বলেছেন আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে যেহেতু ন্যাশনালিজম ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে কাজ করে অনেকের মধ্যে আপনারা আমার মধ্যে নাই করতে পারে কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যে করতে পারে ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তা বোধ এবং যেহেতু আমরা একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের উপমহাদেশ একটা বিশেষ শক্তির একটা বহিঃশক্ত একাধিকবার পায়ের নিচে এসছে বা পদদলিত হয়েছে মানে মানে অত্যুক্ত হবে না আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে ন্যাশনালিজমটা অন্য দেশের থেকে অনেক বেশি তাই না বাংলাদেশের কথা বলুন বা ভারতের কথা বলুন বা পাকিস্তানের কথা যার কথাই আপনি বলুন তো সেখানে দাঁড়িয়ে যখন ইসলামের বিরোধিতা আপনি করছেন নিজের ভূমি যেমন ধরুন ভারতের কোনো হিন্দু যদি বর্তমানে ইসলামের বিরোধিতা করে বা বলে যে ইসলাম যদি এরকম গজোয়াই হিন্দ হয় বা আমাদের ভারত দখল যদি হয়ে যায় এর ফলে তাহলে আমাদের আমরা একটা পরিস্থিতির শিকার হব আমরা ভয়ানক যেহেতু আমরা হয় আমাদের গ্রহণ করতে হবে ধর্ম নয় তো আমরা নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারব না তখন যারা তার যদি তার বিরোধিতা করে যখন তখন যদি তার বিরোধিতা করে সেটাকে আমি জানি যে ইসলামিস্টরা সেটাকে ইসলামোফোব বা ইসলামোফোবিয়া বলে তারা চালিয়ে দেবে যে ইসলামের প্রতি একটা ভয় মানে ইসলামের প্রতি একটা ভয় একটা ঘৃণা তার কাজ করছে কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর জন্য যে লোকটা করছে এটা আমার মনে হয় একটা ট্যাকটিক্স এটা আমার মনে হয় যে তারা তাদের পথ থেকে শুভম করার জন্য অন্য কীরকম একটা ব্লেম গেম খেলে তারা জিততে চাইছে আপনার কি মনে হয় এই ক্ষেত্রেও আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে এটাকে বলবো আমরা তাহলে মোহাম্মদের মাকি জীবন যেখানে ইসলাম মানে শক্ত থাকবে না যেখানে ইসলাম স্ট্রং থাকবে না যেখানে ইসলামের পক্ষের লোকজন কম থাকবে সেখানের মধ্যে মোহাম্মদ বলে গিয়েছেন তোমরা দাওয়াতের মাধ্যমে তোমরা মৌখিক কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝানোর মাধ্যমে এবং তাকিয়ার মাধ্যমে তাকিয়া মানে হচ্ছে যে নিজের ধর্মটাকে রক্ষার জন্য মিথ্যে বলা তাকিয়ার মাধ্যমে তোমরা কি করবে ইসলামকে তোমরা সেখানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যদি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তুমি চলে যাবে সরাসরি মাদানি জীবনে এবং মাদানি জীবনে যে সুরা গুরু আছে সুরা বাকারা সুরা নিসা সুরা আনফাল সুরা মায়েদা সুরা তাওবা এই আয়াত গুলোর মধ্যে যেই কথাগুলো বলা হচ্ছে তোমরা সেগুলো পালন করবে সুতরাং যদি আমি এখন ভারতে বা বাংলাদেশে যদি কোনো মোল্লা বলে থাকে বা কোন ইসলামিক স্কলার বলে থাকে না না ইসলাম এগুলো সমর্থন করে না তিনি সম্পূর্ণভাবে তাকিয়াবাজি করছেন মিথ্যে কথা বলছেন তিনি আসলে একটা অর্থ সত্য কথা বলছেন সত্য যেরকম প্রয়োজন অসত্য বা মিথ্য কিন্তু বোঝা যায় যেটা মিথ্যে কিন্তু অর্ধ সত্যকে আসলে আইডেন্টিফাই করা মূল কনসেপ্টটা খুঁজে বের করা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল এবং বাংলাদেশের যতগুলো জানাল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আছেন তাদের মধ্যে পঁচানব্বই লাখ মুসলিমে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না সুতরাং তাদেরকে এই কথাগুলো বলে জাস্ট বোমরাহি করা হচ্ছে কেননা কোরআনের যদি অরিজিনাল বা মূল কন্টেন্ট যেটা কন্টেন্ট যেটা আছে সেটা যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই তো ইসলাম পালন করবে না এবং সেটা সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে যাবে কারণ সংবিধানে বলা হচ্ছে যে সকল ধর্মের বর্ণের মানুষ নির্বিশেষে আমরা এই দেশের না করি আল্লাহ এবং ইসলাম চাচ্ছে গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সরিয়া কাউন্সিল তৈরি করা যখন এই কথাগুলো যদি আমি বর্তমানে ভারতে বা বাংলাদেশে বলি তাহলে ওই মুসলিম দলটা কি অবস্থা হবে সিরিয়াস অবস্থা হবে যে অবস্থা ভাণ্ডারটা খুব বেশি নয় বিধে আমরা এখনো চুপ করে আছি সুতরাং 
आलोचना मोटामुटी मूलत विभिन्न विषय नहीं आलोचना कर लम तीन धापे तीन टे विषय नहीं जो प्रथम मुखबंद प्रथम विषय धरा जो पे और मूलत चैनल शुरार एकटाई कारण अपन ये बेपार जे एखे निश्चय को विशेष धर्म पृष्ठपोषकता करा एखे एक निरपेक्ष भूमिका नहीं आलोचना करी अपने का मध्य होते ही बैस क्या मन करी ना अंत जो एक अवश्य हमें व्यक्तिगत भाव एक नास्तिक तो जैक आकटा जिसमें बोलते चाहिए जो अपनी देखें विभिन्न भाव अपनी विभिन्न खब मान सप्ताहिक दैनिक विभिन्न रकम संवाद माध्यम द्वारा अपनी विभिन्न रकम विपदे परिचालित हमें बर्तमान जो संवाद माध्यमगुल आज आप सत्य घटना को दिन तुम धरबे ना को दिन तुम धरबे ना और तरह साथे साथ संबाद पाठक पचंद है मन रेखे एक संबाद तरह प्रचार कर जेटा एकाधिक हजार हजार और हलूद सांबादिक एर आगे दो तीन टे लाइव कर तो यही चैनल सुनले अंत ये अपनी बुझते हैं बर्तमान में सत्य कथा दाई आज कारण दो बेपार दो कारण आज दो कारण मन है उल्लेख करा उचित लाइव उल्लेख करी ना आसले चाहिए प्रथम कथा हे आलोचनारे को व्यक्तिगत व्यक्ति स्वार्थ जड़ित नहीं कारण हे एटे को आयर उत्स नए व्यक्ति स्वार्थ तक ही जुक्त हो पड़े जो अपना आयर उत्स एखान आनी क्यों एक क्षुद्र इच्छा चरितार्थ करते ठीक है क्योंकि ये एक नम्बर दो नम्बर बेपार मूल लक्ष्य हमारे अवश्य लक्ष्य आज है तक प्रथम अपनी प्रश्न करबें क्यों तेल अपना इसे आलोचना करें अवश्य हमारे लक्ष्य हे व्यक्तिगत भावे सोलैन सोलैन का बोलो हमें व्यक्तिगत भाव मन है जी धर्महीन समाज जो भाबा खूब एक यूटोपियन सोसाइटी बाट स्टील भाई जो धर्महीन समाज धर्म गुरुत्व जोटा सम्भव हमें जो कमाते परि धर्म जो गंडी जो पेड़ फिलते परि आपनी देखें से ही समय के अवस्था और बर्तमान समस् जो समाज आर मध्य कत फारक से तक अपनी बुझते पर आनी मन होते जो हमें एक मैं एक अतिरंजित कर सब कथा बी हाँ हमें आसल सोलारिने कथा शुने आस्ते आस्ते शेष करब सोलारिन की शेष कथा बोलते दी हाँ सोलारिन हिंदू मुस्लिम बौद्ध ख्रीटान अग्रबादी हवारे एक मानुष हवा अनेक बस दरकारी आगे मानुष हई तर ना को धर्म नास्तिक आस्तिक किस एक हब अवैध मुस्लिम नारी धर्षण बैध है चीन मुस्लिम नारी धर्षण बैध हो जाए क्योंकि अपराध चीन मुस्लिम नारी धर्षण जे रखम अपराध अमुस्लिम नारी धर्षण अपराध अर्थात चीनारा और स्वयं आल्ला पाक मुहम्मद सबा क्योंकि एक ही कार्य आसामी हुए दाड़ी आज चौदहश चल्लिस बचर धरे बर्तमान चीनाराओ से दाड़ी से दूजन अपराध हम धर्म नामे धर्म विपरीत गए नारी धर्षण करा पुरुष देखे निर्तन करा सूतरा पृथ्वी प्रति धर्म मानुष जो इसलाम विपक्षे कथा बोले कि नहीं कारण इसलम प्रति मानुषे बिुदे जुद्ध घोषणा करें आरोपी समस्या नहीं 
কিন্তু যদি সকল লোক সেই নিয়ম গুলাকে আত্মস্থ করে সেটার উপর বিশ্বাস করে অন্য ধর্মের অন্য মতবাদের লোকদের উপর আক্রমণ চালাবে ততক্ষণ আমরা এই বর্বরতা এই অযৌক্তিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো বলে যাব হ্যাঁ আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন মাইকেল ভাইকে হত্যা করতে পারবেন কিন্তু তার বদলে একশোটা মাইকেল ভাই আর একটা হলো সোলারিন কিন্তু আবার জন্ম নিবে সুতরাং আপনারা যারা মুসলিম আছেন তারা আপনাদের ধর্মটাকে ভালো করে স্টাডি করুন বর্বরতা গুলোকে আপনার আইডেন্টিফাই করুন এবং এরপরে দেখবেন যে আসলেই কি আপনার ধর্মটা কতটুকু মানবিক কতটুকু শান্তিপূর্ণ এবং অন্য মতবাদ বা ধর্মের লোকদের সে কতটুকু মানে আসলে সম্মান দিচ্ছে অধিকার দিচ্ছে মাইকেল ভাই অনেক ধন্যবাদ সোলারিন আসলে আমি ভাবছিলাম যে সোলারিন শেষ করুক বাট সোলারিন যখন আমার কোর্টে আবার বল দিল আসলে অনেক ভালো থাকবেন আপনারা যারা শুনবেন অবশ্যই শুনবেন এবং আপনার প্রশ্ন থাকলে আপনি কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন যেমন করে আপনারা জানান বা যেমন করে আপনারা নিজের মতামত রাখেন এবং ভবিষ্যতে আবার আমরা আসবো আপনার নতুন একটি লাইভ নিয়ে আবার নতুন একটি বিষয় নিয়ে নতুন বিষয় বলতে যে বিষয়গুলো অনেকে আলোচনা করতে ভয় পায় অনেকের আলোচনার মধ্যে একটু জড়তা থাকে বা অনেকে আলোচনা করতে গেলে নিজেদের ভাবে যে নিজেদের অবস্থাটা কি হবে সেই সব বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করে আমাদের আসলে কাজ তো অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভালো থাকবে